Prime Minister, ex speaker, strong leader. He's an MLA since 1980. Uh, very strong leader. Today, he hanged himself. He hanged himself. It's unfortunate. You can understand the situation. What is happening in Andhra Pradesh? Because of the government harassment, he has taken the decision. Unfortunate. He is the founder of this hospital. Basotarakam is founder chairman for 10 years. So, lastly, uh, I mean, um, he died here only. In Basotar. How and why? why, why? You know, everybody know that because of harassment, so the cases are booked against him. The so courts are there. Judiciary will finalize. Who has done mistake? But uh, what, uh, the government, they, they themselves dictating terms. It's never in the history. It's the first time. You mean to say that? So do you think the United Olympics is committed? Yes, yes. What? Because harassment by the government. Today, uh, you know what happened. Sir, you put a next second. Do you blame himself? Do you blame do you blame the Jagan's government for this incident which has taken place? Whoever may be there. The local higher police officials, the local uh, people's representatives, the government, ultimate the government, uh, cabinet ministers, they are all answerable now. Because of the harassment, uh, he has taken the extreme step. Is there any sir, 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 where is he? Sir, 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 sir. एपी माजी स्पीकर कोडल शिवप्रसाद्राव आत्महत्य विनका अनेक अनुमानाल वेक्त मोत्तुनाई। गतकोंत कालंगा विवादाल मध्या नलकी पोत्तुन कोडल कुटुम्बम्लो गर्षनलु तलेत्तिनटलु तेलिस्तुन्दी आधिवारम सायंत्रं कुड कोडल दिन्तो तीवर मनस्तापानिकी गुरेन कोडला आत्महत्यकु पाल्पडिनटलु समाचारं कागा कोडिलनु बसवतारक मास्पत्रिकी तरलिंचडं कुडा इप्पडु विवादन रेपुतोंदी இதை அம்சானிக்கு சம்மாதின்சி மரிந்த சமாசாரம் மா கிரைம் பியுரு பிரசன்னா மரின் விவரால் அந்திச்தாரு பிரசன்னா செப்பண்டி மாஜி ச்பிகர் கோடல கண்ணமு சாரு அசலு தினிக்கிக்கல காரணால் ஏன்டி மாஜி ச்பிகர் கோடல சிவு பிரசாதரவு மரனம் கண்பமையின்டி ஐதே ஐன மரனின் Kodela maranam mana kahani kemana itu benti anuman alu, kahani kemana itu benti perasaan lu bayi tikus ni kodela seoprasa drau, tanu ini tu susah air cheese kuni itu benti piri kiwalu kado anje pesi, ane bandul kahocu, ane guruin cie telisna walu kahocu cepat tuos ni rakani, ikar ini tu kodela seoprasa drau, ini gata ini ane kutumbal sabila pena kahocu, ane mida kahocu kesulu namo dayi tu ni itu benti keramulu, ane gota kunta kalanga kutumbal sabil tanah kuruku kuto ridder to kuda. Duranga orang tu osnaru, walau ku ina ku taras juga gora, gora walu kuda jeri evi. Ini ini nepat jemloni, gora walu tiurus taigi rawan jeri. Ini nepat jemloni, gora walu cepat taro, waram rolle ketam tanu. Ika nurse operate lo undan orang je, Hyderabad ku rawan jeri ni, Hyderabad ku ochin tarwata, 
కూడా ఆయన కొడుకు కూతురు ఇక్కడికి వచ్చి ఆయనతో తరచుగా గొడవలు పడసాగారు అదేవిధంగా ఏదైతే ఈ కుటుంబ సభ్యులు నుంచి ఆయనకు తీవ్రమైనటువంటి ఒత్తిళ్లు రాజకీయంగా కావచ్చు అదేవిధంగా తన పార్టీలో కావచ్చు ఆయనకు వ్యతిరేకమైనటువంటి పవనాలు వేసినటువంటి ఇదే తరుణంలో ఆయన పిల్లల నుంచి కూడా ఆయనకు తీవ్ర స్థాయిలో వ్యతిరేకత రావడం వాళ్ళతో గొడవలు జరగడం ఇవన్నీ కూడా ఆయనకు తీవ్రమైనటువంటి ఆవేదనకు గురి చేసే విధంగా పనిచేసి అదేవిధంగా ఏదైతే తన స్పీకర్ గా ఉన్నటువంటి సమయంలో అసెంబ్లీకి సంబంధించినటువంటి కంప్యూటర్లు చైర్లు తీసుకొచ్చారు అంటూ కూడా ఆవేదన వ్యక్తం చేయడం జరిగింది వాళ్ళు చేసిన దానికి తన పరువు పోయింది అంటూ కూడా ఆయన కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఆవేదన వ్యక్తం చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది ఈ క్రమంలోనే నిన్న కుటుంబ సభ్యులకు ఈయనకు మధ్య తీవ్ర స్థాయిలో వాగ్వాదం జరిగింది కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా ఒకవైపుగా ఉండి ఈయన తీవ్ర స్థాయిలో దుర్భాషలారినట్లుగా తెలుస్తుంది ఈ క్రమంలోనే కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించి ఒక చిన్న స్వల్పమైనటువంటి ఘర్షణ కూడా జరిగింది అనేటువంటి వార్తలు కూడా బయటకు వస్తున్నాయి అయితే ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ మరణం పైన అనేకమైనటువంటి ప్రశ్నలు అనేకమైనటువంటి అనుమానాలు తలెత్తుతున్నాయి అదేవిధంగా ఏదైతే కోడెల గురించి తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా కోడెల ఆత్మహత్య చేసుకునేటువంటి వ్యక్తి కాదు అని చెప్పి స్పష్టంగా చెప్తున్నారు అయితే మొత్తం మీద ఏదైతే ఈయన నివాసం బంజారా హిల్స్ లో ఉండగా ఈయన ఆత్మహత్య చేస్తానికి పాల్పడ్డాడు అని చెప్పేసి చెప్పినటువంటి కుటుంబ సభ్యులు ఆయన ఆయన చికిత్స నిమిత్తం ఎన్నో కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ ఉండగా వాటిని కాదని క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ అయినటువంటి బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ తీసుకుపోవడం పైన కూడా అనేకమైనటువంటి అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి దీనికి సంబంధించి ఏదైతే ఈ వ్యవహారానికి సంబంధించి విచారణ జరపాలి అని చెప్పేసి కూడా వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు కాకుండా బయటి వ్యక్తులు ఆయనతో సన్నిహితంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులందరూ కూడా డిమాండ్ చేస్తూ దీనికి సంబంధించి హైదరాబాద్ వెస్ట్ జోన్ పోలీసులు కూడా ఒక కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది ఏదైతే ఐపీటి వన్ సెవెంటీ ఫోర్ సిఆర్పిసి కింద కేసు కూడా నమోదు చేశారు దీనికి సంబంధించి పోలీసులు కూడా లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తాము ఈయన మరణం వెనుక ఉన్నటువంటి అన్ని విషయాలను కూడా బయట తీసుకొస్తామని చెప్పేసి కూడా చెప్పడం జరిగింది మొత్తం మీద ఏదైతే పల్నాడు రాజకీయాల్లో కావచ్చు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్నటువంటి సమయంలో కావచ్చు తనకంటూ ఒక ముద్ర వేసుకొని రాజకీయ చక్రం చెప్పినటువంటి కోడెల శివప్రసాద్ రావు మరణం ఈ విధంగా కొనస రావడం పట్ల పలువురు కూడా ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఆయన మరణం వెనుక ఉన్నటువంటి నిజాలు బయటికి తీసుకురావాలని చెప్పేసి కూడా పలువురు డిజిట్ చేస్తున్నారు అయితే ప్రసన్న పార్టీ నేతలు గాని ఆప్తులు ఆయనకు అనుచరులు అసలు ఏమంటున్నారు వాళ్ళు మొదటి నుంచి కూడా ఏదైతే ఈ వ్యవహారం కోడెల మరణించాడు అనేటువంటి కోడెలకు సంబంధించినటువంటి ఈ అంశాలన్నీ కూడా బయటికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులే కాకుండా అందరు కూడా వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు కాకుండా ఎవరైతే ఆయన గురించి తెలిసిన వాళ్ళు మాత్రం దీని వెనుక ఏదో అను కొన్ని అనుమానాలు అయితే వ్యక్తం చేస్తున్నారు కొన్ని ప్రశ్నలు కూడా లేవనెత్తుతున్నారు ఎందుకంటే బంజారా హిల్స్ ప్రాంతంలో అతని నివాసం ఉండగా బంజారా హిల్స్ ఆయన నివాసానికి సమీప అనేకమైనటువంటి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ ఉండగా వాటిని కాదని క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ కందుకు తీసుకెళ్లారనేది కూడా ప్రశ్నిస్తున్నారు ఖచ్చితంగా దీనికి సంబంధించి సమగ్రమైనటువంటి విచారణ జరపాలి అని చెప్పేసి కూడా పలువురు డిమాండ్ చేస్తున్నారు దీనికి సంబంధించి పోలీసులు కూడా అదే క్రమంలో కేసు నమోదు చేసి దీని వెనక ఉన్నటువంటి అన్ని అంశాలపైన విచారణ జరుపుతామని చెప్పేసి కూడా చెప్తున్నారు పోలీసులు కూడా దీనికి సంబంధించి కొన్ని అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు అసలు కోడెల ఉరి వేసుకున్నారా లేకపోతే ఇంజక్షన్ ఏదైనా తీసుకున్నారా అనేటువంటి అంశాలపైన కూడా లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నామని చెప్పేసి బెడ్ జోన్ పోలీసులు చెప్తున్నారు ఇదే విధంగా ఇప్పటికే పోలీసులు కూడా ఆయన నివాసానికి వెళ్లి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆధారాలను కూడా సేకరిస్తున్నారు కోడెల పోస్ట్మార్టం నిర్వహిస్తే అన్ని విషయాలు కూడా బయటికి వస్తాయని చెప్పేసి కూడా పోలీసులు చెప్తున్నారు దీనికి సంబంధించి ఏదైతే ఈ ప్రక్రియ ఈ పోస్ట్మార్టం ప్రక్రియ పూర్తి అయిన తర్వాత పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ కావచ్చు అదేవిధంగా ఆయన నివాసంలో పోలీసులు ఏదైతే వివరాలు సేకరించిన తర్వాత వాటిని పరిశీలిస్తారు అదేవిధంగా కుటుంబ సభ్యులను కూడా మరొకసారి పోలీసులు ప్రశ్నిస్తారు ఆ తర్వాత అన్ని విషయాలు కూడా బయటకు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి పోలీసులు చెప్తున్నారు మాధురి అయితే ప్రసన్న పోస్ట్మార్టం ఎప్పుడు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది అయితే దీనికి సంబంధించి పోస్ట్మార్టం యాక్చువల్ గా ఏదైతే బసవతారకం హాస్పిటల్ లో వాళ్ళకు పోస్ట్మార్టం చేసేటువంటి అధికారం కూడా ఉంది ఎందుకంటే క్యాన్సర్ పేషెంట్లను పోస్ట్మార్టం కు తరలించకుండా వీళ్ళ హాస్పిటల్ ఎవరైనా చనిపోతే ఇక్కడి నుంచే పోస్ట్మార్టం నిర్వహించి బంధువులకు అప్పగించడం జరుగుతుంది కాబట్టి పోస్ట్మార్టం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ లోనే నిర్వహిస్తారా లేకపోతే ఉస్మానియా మార్చుడికి తరలిస్తారా అనేది మాత్రం మరి కాసేపట్లో తేలే అవకాశం ఉంది అయితే పోలీసులు దీనికి సంబంధించి అనుమానాస్పద కేసుగా నమోదు చేసినటువంటి క్రమంలో మరి కాసేపట్లో మృతదేహాన్ని ఉస్మానియా మార్చుడికి తరలించేటువంటి అవకాశం ఉంది అక్కడికి తరలించిన తర్వాత పోస్ట్మార్టం ప్రక్రియ పూర్తి చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత కుటుంబ సభ్యులకు మృతదేహాన్ని అప్పగిస్తారు మధురి ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ ప్రసన్న